वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज रीड एंड राइट ऑपरेशन गाइज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन दिस आर द्रेनल लेवल वॉट हैपन्स इंटरनली हाउ इंटरनली द रीडिंग हैपन्स हाउ इज द एंड टू एंड फ्लो ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग अंडरस्टैंड दिस केयरफुली टू रीड अ फाइल फ्रॉम एच डी एफ एस क्लाइंट नीड्स टू इंट्रैक्ट विद द नेम नोट एज नेम नोट इज द सेंटर पीस विच स्टोर द मैटर डेटा नेम नोट प्रोवाइड्स द एड्रेस ऑफ स्लेव्स वेयर द फाइल इज एक्चुअली स्टोर्ड नाउ माई क्लाइंट विल डिरेक्टली इंट्रैक्ट विद रिस्पेक्टिव डेटा नोट टू रीड द फाइल माई क्लाइंट विल इंट्रैक्ट डिरेक्टली विद द रेस्पेक्टिव डेटा नोट टू रीड द फाइल गाइज रीडिंग इज डन डिरेक्टली फ्रॉम द डेटा नोट नो नीड ऑफ नेम नोड इन बिटवीन नाउ गाइज यू लास्ट मी दैट एनी बडी कैन गो टू डेटा नोड एंड रीड द डेटा नो नेम नोड ऑल्सो प्रोवाइड्स अ टोकन टू द क्लाइंट विच इट शोज टू द डेटा नोड फॉर ऑथेंटिकेशन इट्स लाइक एन आई डी कार्ड लाइक वेन एवर यू एंटर इन टू योर ऑफिस प्रोमाइसिस यू नीड टू शो योर आई कार्ड सिमिलर टू दैट अ टोकन आई कार्ड विल बी प्रोवाइडेड बाय द नेम नोड दैट क्लाइंट विल शो टू डेटा नोट्स एंड देन डेटा नोट विल प्रोवाइड द एक्सेस लेट्स अंडरस्टैंड दिस पर्टिक्युलर रीडिंग ऑपरेशन वाया दी एक्चुअल फ्लो दिस पर्टिकुलर डायग्राम लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन टू ट्रेशन द वेरी फर्स्ट स्टेप हियर इज दिस इज माई क्लाइंट नोट नाउ डोंट लुक इन साइड क्लाइंट नोट डोंट लुक इन साइड द जे वी एम जस्ट अंडरस्टैंड फ्रॉम द क्लाइंट नोट परस्पेक्टिव दिस इज माई क्लाइंट नोट दैट इज माई क्लाइंट मशीन टू रीड अ फाइल वॉट इट नीड टू डू फर्स्टली इट नीड टू इंटरैक्ट विद द नेम नोट name node will check for the access rights whether this particular user is authorized to read that file or not name node will check for the access rights if client can read that file if client is allowed to read that file what name node will give name node will give you the locations that go on slave 2 read block 1 Glo go on slave ten, read block two. Go on slave one, read block three, and so on. First step is to interact with the name node, and second step directly go to the data node and read the files. Guys, reading is done in parallel, so my reading is also very efficient. Obvious question: Why? my reading is not done via the name node why my name node is not the single point of communication why this doesn't happen that all my data flow via the name node the answer is if we implement reading via name node my name node will become the bottleneck guys we are talking the data in the range of petabytes thousands of nodes are there how much data name node can take from the data node and give to the client no that's why guys your read operation itself is distributed i am reading the data directly from the data node and suppose uh, one client is reading from the disk number 1 second client is reading from the disk number 2 i am reading one block from the data node 1 i am reading another block from the data node 3 parallelly thousands of clients are there some are reading some are writing some are processing if all this process will go via the name node name node will become the bottleneck one user is reading suppose 10 tb of data name node is busy in serving that users data what about rest of thousand users now let's drill down to one more level and understand at the api level what happens my end user is sitting here and he is working on this node on this machine this is my machine client node so guys on the client node we are having a jvm a java virtual machine will be running whether you run a command or whether you run a program java program at the back end my jvm will start and the very first api the very first class that will come into the picture is my client hdfs client class that will come into the picture it will send the open request 
to my distributed file system api all these are guys at the api level these are the methods classes inside the java uh, sorry inside the hadoop setup now my file system api will interact directly with the name node it will request to get the block location name node will check for the authorization authentication if the user is authorized then name node will provide the block locations now my client will send the read request to input stream this is the standard java api here we have fs data input stream specific for hadoop input stream we are aware that is used for the reading purpose so fs data input stream that will start directly reading the data from the data nodes now guys at any point of time suppose there are there are possibilities at any point of time while reading the data my data node goes down server is down power off then what will happen no issues my client will complain to the name node about the same name node will check oh yes this particular slave stopped sending me heartbeat name node will provide the location of another slave suppose the block one that was available here the same block one was available here as well so name node will provide another location to read the data from another data node where the same block is available so guys that's it about the file read operation